अब एक मेंटिक सा बजा दो वाह वाह ओ भाई अब जाओ आप थैंक यू आधा परिवार तो आई गया घर ही चल लेते हैं पूरे परिवार के साथ कर लेते हैं फिर कीर्तन भी कर लेंगे कीर्तन तो वो नहीं है चाचू आपकी शादी हो रही है चाचू यार आप ना दिल छोटा मत करा करो सिचुएशन को ना एंजॉय करना सीखो चाचुआ क्या ऑर्डर करूं आपके लिए वो अच्छा मैं अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर करता हूँ चाचू मैंने पास कर समर मेरे पेट में दर्द हो रहा है अचानक से तो घर चल के खिचड़ी खाऊंगी मैं ये अचानक पेट में दर्द कैसे हुआ ज्यादा जोर से हो रहा है घर चल के दवाई भी ले लूंगी तो चले नहीं नहीं जया बेटा हम चारों साथ चलते नहीं 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 मम्मा आप लोग क्यों जाओगे थोड़ा ही दर्द है मैं दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी ओके ठीक केयर बेटा हैव अ ग्रेट डिनर मैं ध्यान रखूंगा अरे यार अब तुम्हारे चक्कर में मुझे भी खिचड़ी खानी कबाब में हड्डी बनोगे ना तो खिचड़ी मिलेगी खाने के हड्डी सीएम पे हो गए चुप चलो 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 तुम कहीं और लेके चलते चलो <laughs> और अब सत्या जी इस नाइट का आखिरी सरप्राइज प्लीज एक बार यहां पर आएंगे ठीक सत्या जी विल यू मैरी मी ओ माई गॉड जस्ट लुक एट डेम इस उम्र में भी आई विश हम दोनों ऐसे ही रोमांटिक रहे जी, ये सब ऐसे यस सत्या जी सबके सामने मेरी बरसों से ख्वाहिश थी ऐसे ही प्रपोज करने की बोलिए हाँ या हाँ मैम मैम सही है आगे बच्चो बड़े अच्छे दिख रहे हो कैसा रहा डिनर बहुत अच्छा रहा बहुत मजा है समर वो विकी भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे शाम से है कहा वो वो दिखेंगे भी नहीं नए नए धुले हैं अपनी दुल्हन को डिनर डेट पे लेके गए हैं और कल शायद कहीं और लेके जाएंगे परसों कहीं और ये सो रोमांटिक विकी चाचू जो मम्मा के लिए कर रहे हैं ना इट्स जस्ट अमेजिंग क्यों जी <laughs> आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा आप मुझे बताइए आप लास्ट मुझे कब बाहर लेके गए थे कमाल करती हो रमा तुम अभी वो प्रभा के बर्थडे में गए थे ना हम लोग बाहर खाना खाने के लिए वो सबके साथ गए थे अकेले कब लेके गए थे बताइए मुझे रमा तुम्हें पता है ना सारा काम का प्रेशर मेरे ऊपर रहता है और घर में मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ बताओ अच्छा ठीक है आप फाइल रखिए रख दीजिए ना रख दीजिए उठिए आप उठिए और घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए ठीक है अब मुझे बताइए मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है आ, तुमने तुम्हारी फेवरेट वो हरे रंग की पहनी है दादाजी आप हंस रहे हैं वहां विक्की भाई साहब मजे से डिनर कर रहे हैं मुझे तो डर है यहाँ गोरी भाई साहब और उमा भाई साहब का कहीं हुक्का पानी ना बंद हो जाए क्या हो रहा है यहाँ हाँ ये रुके रुक क्या चल क्या रहा है यहाँ और इतनी रात तक ये जगह कैसे खुल रही है अयाशी चल रही है आवारा कर दी हो रही है 
अंकल मैं तो खाली डिनर करना है अबे चुप तुम जैसे ही लोगों ने ना पूरे समाज को गंदा कर रखा है सत्या जी एक एक का पता निकाल के ना सबसे घर वालों को बुलाया गया यहाँ पे आज क्या हो रहा है यहाँ बच्चे को क्यों हैरिस कर रहे हो और आप लोग हो कौन समाज से गए मैडम हम और हम अपने इलाके में गलत नहीं होने देंगे खा पी रहे हैं इसमें गलत क्या है ओ मैडम लेक्चर ने पहले तुम ये बोलो कि तुम क्या कर रही हो इस वक्त इधर ये मेरे साथ है कोई प्रॉब्लम है आपको तुम कौन मैं इनका होने वाला पति हूँ ए राजू सुना क्या क्या बोले अंकल ये मैडम के होने वाले पति हैं <laughs> जिस उम्र में पोता पोती होने चाहिए उस उम्र में पति <laughs> <laughs> और मैडम कम से कम समाज का तो लिहाज कर लिया होता एक्सक्यूज मी ये आप कैसे बात कर रहे हैं इनसे आपको कोई लिहाज है किसी छोटे बड़े का जो आप इन्हें लिहाज सिखा रहे हैं तुम कौन मैं इनकी बेटी हूँ उत्तरी आंटी जी की बेटी शादी जुदा है और आंटी खुद चलिए शादी कर रहे हैं <laughs> खबरदार मेरी मामा के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो आपके लिए फोन है हेलो नहीं सर हा, हाँ सर आ, हाँ निकलते हैं सर ओ ओके सर बड़े आए समाज के ठेकेदार देखा जैसे ऊपर से फोन आया भाग गए अब कहा गया इनका समाज समाज कहीं नहीं गया समाज हमेशा यही रहेगा माना कि ये लोग अपने किसी फायदे के लिए समाज के ठेकेदार बने हुए थे पर इनके अलावा जो समाज है वो तो है ना मम्मा और हम इस समाज का हिस्सा हैं हम समाज से लड़के नहीं जी सकते हैं मैं तो जीती ना बेटा तुम बच्चियों के लिए समाज से लड़ी थी ना आपकी बात कुछ और है मम्मा आप अकेली थी हम परिवार वाले हैं आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी हमें सबको जवाब देना पड़ेगा आसपास के लोग जब हंसेंगे बातें करेंगे हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा मम्मा जब कबीर पूछेगा तो मुझे उसे जवाब देना पड़ेगा क्या बोलूंगी आपने छोड़ा हमें किसी जवाब के लायक शिखा बस भी करो आप कार्तिक मुझे नहीं मम्मा से कहे कि बस करो प्लीज ह्यूमन नहीं है उनकी ये सब करने की अरे कोई तो समझाओ बेटा जितना बेजत इन लोगों ने नहीं किया उससे ज्यादा तो तुम कर रही हो और फिर उम्र का सबसे क्या लेना है मुस्कुराने की कोई उम्र होती है क्या मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ आप मेरे लिए समर के अंकल हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चलो कार्तिक कोई नहीं सत्या जी बच्चे करता हूं कहने से कुछ नहीं होता प्यार दिखाना भी पड़ता है अब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं अभी तुम्हारे लिए ताजी ताजी शायरी बना देता हूं आप और आपकी शायरी एक दिन है ना आग लगा दूंगी शायरियों को मैं शायरी के पीछे पड़ी रहती 
रमा विक्की यूएस में रहता है अरे वहाँ के तौर तरीके अलग हैं हमारी कंट्री के तौर तरीके अलग हैं तुम समझा करो कुछ अलग नहीं होता है सब जगह प्यार एक ही होता है प्यार की भाषा भी एक होती है आप दोनों अपने अपने बीवी से बहुत प्यार करते हैं ये बात इनको समझाना कभी कभी उस प्यार का इजहार करना भी बहुत जरूरी होता है माना की पापा और चाचू ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं पर प्यार तो करते ही है ना तो प्यार का क्या अचार डाले Ladies and gentlemen, I have an announcement. कल सुबह सबके सामने चाचू और पापा जी चाची और माँ से अपने प्यार का इजहार करेंगे सबके सामने अरे पापा जी आपने बोल दिया तो आप तो कर ही दोगे ना बात क्या बिल्कुल पक्की हो रहा है है ना समझ पापा सुराना सुराना यार कर दो विजय के पापा मैं आपके इजहार का इंतजार करूंगी लेकिन जब तक आप इजहार नहीं करेंगे ना तब तक आपसे बात नहीं करूंगी सुनिए जी मैं भी नहीं करूंगी विक्की भाई साहब आ गए बैठिए आप लोग खड़े क्यों विक्की भाई साहब आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं क्यों मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं अरे नहीं यार हम अपनी शादियों को टूटने से बचाने की तैयारी कर रहे हैं यार मतलब यार देख मैं तुझे बताता हूँ पापा पापा सारी बातें मैं बता दूंगा अभी आप सब जाओ सुने कल बहुत सारे काम है है ना माँ अरे हाँ बहुत सारे काम है चल चल चाचो क्या हुआ है तो नहीं तो फिर ये चेहरे पे बारह क्यों बजे हुए हम समाज से लड़के नहीं जी सकते हैं आसपास के लोग जब हंसेंगे बातें करेंगे हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा मम्मा आपने छोड़ा हमें किसी जवाब के लायक सत्य बेटा तो कब आई कैसा रहा वहां सब अच्छा तीने सबके सामने मम्मा से ऐसे बात की नहीं समर अब मैं बात करूंगी और अभी इसी वक्त करूंगी हाँ जया बोल ती आपको मम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अगर आपको बात करनी थी तो आप आराम से बैठ कर करते ना ऐसे सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी आपको अंदाजा भी है मम्मा कितनी परेशान होंगी मम्मा की परेशानी दिख रही है तुझे मम्मा के इस फैसले की वजह से मैं परेशान हूँ रिचा परेशान है हमारी पूरी फैमिली परेशान है वो आप लोग परेशान हो क्यूँकी आपको मम्मा का ये फैसला गलत लग रहा है तो इसका मतलब ये फैसला सही है बिल्कुल सही है फैसला इनफैक्ट इससे सही फैसला मम्मा के लिए हो ही नहीं सकता ती मम्मा कोई बच्ची नहीं है उन्होंने कोई जोश में आके जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है बहुत वक्त लगाकर सोच समझ कर ये फैसला लिया है दी और मम्मा पहली बार हम बच्चों को छोड़कर अपने बारे में कुछ सोच रही है ऐसे में ना मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ उनके खिलाफ नहीं ये शादी तो मैं करवा कर रहूंगी दी तो ठीक है तुझे जो करना है ना तू वो कर हमें जो करना है ना हम वो करेंगे लेकिन हम मम्मा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे समर दी कह रही है कि वो रिचा दी शादी नहीं होने देंगे हाउ कैन शी डू दिस आई मीन इंसेंसिटिव कैसे हो सकती है जया, जया। अगर ये मेरी खुशी की बात होती ना तो मैं एक बार को सोचती भी सवाल मम्मा की खुशी का है पहली बार मम्मा को वो खुशियां मिलने जा रही जिनकी वो सच में हकदार है मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है शादी
प्यार समर ये मामला तो फिर से बिगड़ते जा रहा है शादी पे तो संकट आ गया है यार लगता है चाचू आपने सुना नहीं जो जया बोल के गई और मैं भी हूं ना आपका जुगाड़ो भतीजा आपने अपनी सारी टेंशन मेरे ऊपर डाल दो और कल की तैयारी करो कल घर में तीन फंक्शन है हल्दी मेहंदी संगीत और आपको फ्रेश लगना है मेरी इज्जत का सवाल है आप जाओ जल्दी जाके सो जाओ कुछ नहीं होगा हाँ ना ना आ जाओ जाओ कुछ नहीं होगा जाओ सो जाओ चलो कुछ तो करना पड़ेगा समर सत्या जया ने कल के लिए ये कुछ कपड़े भिजवाए हैं सत्या मां ये तीनों जब छोटी थी ना तो तीनों एक जैसी चीजें खरीदने की जिद किया करती थी ये देखो ना एक जैसी गुड़िया एक जैसी ही फ्रॉक पर आज आज ये तीनों दो अलग अलग चीजें मांग रही है मैं इन सबकी डिमांड कैसे पूरी करूं बहुत पूरी कर ली है तूने सबकी डिमांड अब सिर्फ तू अपने बारे में ही सोच बेटा और जो भी कर वो अपनी खुशी के लिए कर मेरी खुशी तो मेरे बच्चों से है माँ अगर मेरा एक भी बच्चा मेरे फैसले से नाराज हो गया तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ माँ मैं अपनी जिंदगी के नए सफर में अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ उन्हें पीछे छोड़कर नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा बच्चे अपनी माँ से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते देखना बेटा रिचा शिखा तेरी शादी के फंक्शन में जरूर आएंगे मैं बस तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा मम्मा की दूसरी शादी नहीं होने देंगे एक बात पूछू तुमने आज तक कितनी शादियां करवाई होंगी तीस चालीस चलो पैंतीस पकड़ लेते हैं उन पैंतीस शादियों में एक ना एक फूफा जी मामा जी जीजा जी तो होते होंगे जो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते होंगे जय सुनो तो ये सोच लो कि इस शादी के जीजा जी और फूफा जी शिखा दी और इच्छा दी है ऐसे फूफा और जीजा को तो तुम्हें मनाना आता ही होगा ना तो मिलके मना लेंगे ना यार इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है जय तुम्हें इस शादी को ना बेस्ट बनाना है देखो दूसरों की शादियों को अरेंज करना तो कोई भी कर लेता है लेकिन अपनी मम्मा की शादी को अरेंज करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता बाकी तुम सोच लो तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो तुम्हारी मर्जी राइट आई एम लकी बाबा ने हम बहनों की जिंदगी तो अरेंज कर ही दी तो मम्मा की शादी तो मैं अरेंज कर ही सकती हूँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.